உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் பல மூலிகை செடிகள் சிறு நோய்களை குணப்படுத்துவதோடு சர்க்கரை நோய் புற்றுநோய் இதய நோய் போன்ற பல நோய்களையும் குணப்படுத்த வல்லது எனவே இந்த மூலிகை செடிகளை நம் வீடுகளில் வளர்த்து வந்தால் நாம் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த மூலிகை செடிகளை முறையாக தினமும் பயன்படுத்தி வந்தால் இந்த நோய்கள் வராமலே தவிர்க்க முடியும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பெரும்பாலான நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மூலிகை செடிகளை பற்றி கூறுகிறார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அமிர்தநல்லூரில் வசித்து வரும் திரு கார்த்திக் அவர்கள் கிராம்புன்ற ஒரு செடியை பற்றி பார்க்குறோம் கிராம்புக்கு சைஜம் அரோமேட்டிக்கம்ன்ற ஒரு நல்ல தாவரவியல் பெயரை நம் முன்னோர்கள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அரோமேட்டிக்கம்னா இது என்னுடைய ஸ்மெல் அரோமா ஸ்மெல் அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் இது பொதுவாக கிராம்பு பொதுவாக இந்த இலையை வந்து நாங்கள் ஜீரண சக்திக்காக உடல் ஜீரணம் சரியாக நடக்கணுன்றதுக்காக உணவில் பயன்படுத்துவோம் பிரியாணி போன்ற உணவுகள்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துறது வழக்கமாக இருக்குது இந்த கிராம்பு வந்து டென்டல் அனாலிஜிஸிக் அதாவது பல் வழி நிவாரணியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அதேமாரி டூத் பேஸ்ட்டுங்கள்லேயும் இப்போ வந்து அதிகமாக இந்த கிராம்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அடுத்தது நம்ம சித்தரத்தன்ற ஒரு மூலிகை பார்க்குறோம் சித்தரத்தை வந்து பொதுவாகவே வந்து இது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறது உண்டு சித்தரத்தையோடைய பேர் வந்து பார்த்திங்களனா அல்ஃபீனியா சைனிஸ்டிஸ் இதில் இந்த பேர்லேருந்தே தெரியுது நம்மளுக்கு இது சைனஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல அருமருந்தாக இருக்கிறது அதனால் அந்த சித்தரத்தையும் வச்சு வீட்டில் வளர்த்துட்டு வரேன் எனக்கு வந்து அறத்திலே வந்து ரெண்டு விதமான அறத்தை இருக்குது பொதுவாக தைலங்களில் எல்லாத்துலேயுமே பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த ரெண்டு வித அறத்தையும் அதனால் என் வீட்டில் சித்தரத்தையும் வச்சுருக்கேன் அதே சமயத்தில் பேரறத்தையும் வச்சுருக்கேன் தோ இதுதான் பேரறத்தை சித்தரத்தை வந்து சின்ன இலைங்கள உடையதாக இருக்கும் கற்பூர மனம் கமலம் அதே போன்று பேரறத்தை பெரிய இலைங்களாக இருக்கும் வாழை இலையே வந்து ஒரு சின்ன வடிவத்தில் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல் இருக்கும் அதனால் அந்த பேரறத்தையும் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன் இது ரெண்டுமே வந்து இஞ்சி குடும்பத்தை சேர்ந்த செடி தான் அடுத்ததாக வந்து இன்சுலின் செடின்ற ஒரு செடியை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த இன்சுலின் செடி வந்து பொதுவாக பார்த்திங்களனா வந்து நம்ம மாத்திரை அலோபதி மருந்து எடுக்கிறோம் நீரிழிவு நோய்க்கு அந்த அலோபதி மாத்திரைக்கு ஈக்குவலான வேலையை செய்கிறதுனால தான் இதுக்கு இன்சுலின் பேர் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு வரலாறு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இன்சுலின் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு என்சைம் இருக்குது அதாவது கப்போரிக் ஆசிட்ன்வாங்க அந்த என்சைம் இதில் நேச்சுரலாகவே இருக்குது இந்த கப்போரை கப்போரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்களன்னா நம்ம உடம்பில் இது இலையை சாப்பிட்றோம் அது வந்து ஜீர்ணிச்சு அது ரத்தத்தோடு கலந்து அந்த பீட்டா செல்களை புதுப்பிக்கும் தன்மை இந்த கப்போரிக் ஆசிட் தான் இருக்குது அது பீட்டா செல்களை புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கும்போது பீட்டா செல்களை புதுப்பித்து இன்சுலின் ஏற்கனவே சுர சுரந்துட்டு இருந்த இன்சுலினை சீராக்கி அதனுடைய செயல்திறனை கூட்டி அது நிறையிலேருந்து முக்கால்வாசி இது ஆராய்ச்சி பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் தெரிவிச்சுக்கிறது ஒரே கருத்து என்னான்னா ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்கு கீழானவங்களுக்கு மட்டும்தான் நீரிழிவு குணம் குணமாகல மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் நீரிழிவு நல்லாவே குணமாகிருக்கு இந்த செடியை பயன்படுத்துறதுனாலன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தாயகம் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா தான் இதனுடைய தாயகம் அங்கேருந்து இங்கே வரக்கூடிய மக்களால் முதல்ல கன்னியாகுமரிக்கு இந்த செடி கொண்டு வரப்பட்டது அங்கேருந்து நர்சரிங்கு மூலமாக எல்லா இடத்துக்கும் இப்போ பரவலாக வந்துச்சு அதனால் அந்த இன்சுலின் செடியும் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம நாகமல்லின்ற ஒரு மூலிகை பார்க்குறோம் நாகமல்லியோட பொட்டானிக்கல் நேம் தாவரவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்களன்னா ரிக்கேந்தஸ் நாஸ்டா என்ற ஒரு தாவரவியல் பெயரை பெற்றிருக்கு இதுக்கு நாகமல்லின்ட்டு எப்படி பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூவை பாருங்கள் நாகம் படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய வடிவத்தை ஒத்திருக்கிறதுனால இதுக்கு நாகமல்லின் பெயர் அதே போல் இந்த நாகமல்லியோடைய மருத்துவ குணத்தை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் 
நாகமல்லி வந்து தலையில் பொடுகு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அருமருந்தாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து படைங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இருக்குது நீரிழிவு நோய்க்கு நிறைய பேர் மருந்து எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மருந்தாலே கட்டுப்படுத்த முடியாத நீரிழிவு நோயை இந்த இலையோடைய சாறு கட்டுப்படுத்துது அதனால் அந்த நாகமல்லியும் நான் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸ்வரி மூலின்ட்டு ஒரு பேர் ஈஸ்வரி ஈஸ்வரனுக்கே ஏற்ற மூலிகைன்றதுனால ஈஸ்வரி மூலி ஈஸ்வரி பெருமருந்து இது மேல அநேக பெயர்கள் இந்த செடிக்கு உண்டு இது ஒரு கொடி செடி தான் இதுலேருந்து விதை வரும் நாகத்தோடைய வடிவ ஒத்துருக்கோம் இந்த பூ இதனுடைய பூ இது வந்து நிறைய நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அதே போன்று வந்து பாம்பு கடி பூராங்கடி இந்த விஷக்கடிங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல அருமருந்தாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து தலையில் பொடுகு சம்மந்தப்பட்ட தோல் நோய்க்கு பொதுவாகவே உடலை தேற்றக்கூடிய மருந்தில் இதுவும் ஒரு மருந்தாக நம் முன்னோர்கள் சேர்த்துருக்காங்க அதனால் அந்த அரிய வகையான ஈஸ்வர மூலி செடியையும் நான் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன் அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு குறிஞ்சான்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது அக்லிப்டேசியன்ற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த சிறு குறிஞ்சானுடைய முக்கிய பயனாலன்னா இதனுடைய ஒரு இரண்டு இலைங்களை மென்னுட்டு நீங்கள் வாயில் இனிப்பை போட்டால் இனிப்பே உங்களுக்கு உணர முடியாது இதுக்கு சர்க்கரை கொல்லின்ற இன்னொரு பெயரும் இருக்குது ஏன்னா வந்து நாக்கில் இருக்கக்கூடிய சுவை மொட்டுங்களை வந்து சமன் செஞ்சு அந்த சர்க்கரையோடைய இனிப்பை வந்து தெரியாமல் ஆக்கிறதுனால இதுக்கு சர்க்கரை கொல்லின் பேர் இதில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிம்னிமிக் ஆசிட் ஜிம்னிமோஜன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜிம்னிமோ சில்வஸ்ட்ரெயின்ன்ற ஒரு மூணு வேதிப்பொருள் இருக்குது இந்த மூணு வேதிப்பொருள் தான் வந்து சர்க்கரை சத்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் படுத்துறது அதனால் அந்த ஜிம்னிமா சில்வஸ்ட்ரெயின்கிற சிறு குறிஞ்சான் செடியை வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட பெரு குறிஞ்சானும் இருக்குது இது ரெண்டுமே சிறு குறிஞ்சான் பெரு குறிஞ்சான் ரெண்டுமே வந்து ஒரே குணத்தை உடையது தான் அப் ஆனால் வந்து பெரு குறிஞ்சான் இலை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சிறு குறிஞ்சான் சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து பூச்சி கடி அதேமாரி உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சு நீக்கும் மருந்துகள்லாம் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அதனால் அந்த சிறு குறிஞ்சான் பெரு குறிஞ்சான்ற ரெண்டு செடியுமே வீட்டில் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் இப்போ முதலுதவி பெட்டகன்றது அவசியம் ஒன்று இருந்து ஆகணும் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனா ஒரு அடிப்பட்டாலோ இல்லை எதனா பூச்சி புறான் ஏதாச்சும் கட்டிச்சிட்டாலோ அவங்களுக்கு முதலுதவி அந்த நேரத்தில் அவசியம் தேவைப்படுது அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் வச்சுட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம எளிமையாக அவங்க உயிரை காப்பாற்றி அவங்கள ஒரு அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு கடவுளாக விளங்கலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த முதலுதவி பெட்டகன்றது ஒரு அவசியமாக இருக்குது அந்த முதலுதவி பெட்டகத்துலேயும் முக்கியமாக ஒரு வாந்தி மாத்திரையோ மருந்தோ ஏதோ ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கணும் அதில் முக்கியமாக இந்த செடியை வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறது ஒரு நல்ல பலனை தருது இதுக்கு பேர் வந்து டைலோபோரா ஆஸ்துமாட்டிக்கா ஆங்கில பேர் இது பேர்லேருந்தே புரியுது இது ஆஸ்துமாக்கு உணர் ஒரு மருந்தாக பயன்படக்கூடியதுன்ட்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்களன்னா இது ஒரு விஷமுறிவு மருந்தும் கூட இதில் வந்து டைலோஃபோரின் டைலோஃபோரோனின்ற ஒரு ரெண்டு ரசாயன வேதிப்பொருட்கள் நம்மளுக்கு உடலுக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருட்களாக அமையுது அந்த வேதிப்பொருட்களை வந்து பிரித்து எடுத்து ஆங்கில மருத்துவத்துலேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போது யாராச்சும் ஒருத்தர் பாம்பு கடிச்சிட்டாங்க இல்லை பூச்சி கடிச்சிட்டாங்கன்ற பட்சத்தில் வந்து இந்த என்னுடைய இலையை ஒரு கைப்பிடி அளவு கொண்டு வந்து அதை அரைச்சி ம அதனோட மஞ்சள் சேர்த்து அதை வந்து நம்ம கடி வாயில் வந்து வச்சு கட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு கயிறு போட்டு காட்டணும் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அந்த பாம்பு கடிச்சு அதனுடைய விஷம் வந்து தலைக்கு ஏறாமல் தடுத்து நிறுத்தா அது மேலே கட்டுறது இது வந்து ஒரு விஷம் ஒரு மருந்தாகவும் ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் செயல்படுறதுனால இது அந்த கடி வாயில் வச்சு கட்டுறோம் உடனடியாக அவங்கள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போயிட்டால் காப்பாற்றிடலாம் ரெண்டாவது யாராச்சும் ஒருத்தங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சவங்க யாரானா இருக்கலாம் விஷம் குடிச்சிட்றாங்க தற்கொலைக்காக அப்போ அவங்க குடிச்சிட்றாங்கன்ட்டு அவங்கள நம்ம காலதாமதம் பண்ணால் உயிர் தான் போகும் அதனால் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த மூலிகை ஒரு அருமருந்தாக இருக்குது இதனுடைய இலையை கொண்டு வந்து அதனோட கொஞ்சம் மிளகு வச்சு அரைச்சி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு முழு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு உள்ளுக்காக கொடுக்க அவங்களுக்கு உடனடியாக வாந்தி உண்டாக்கி அந்த விஷத்தை வெளி தள்ளிடுது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்களன்னா அந்த விஷத்தையும் முறிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையுது அடுத்ததாக வந்து நம்ம முல்சித்தாவை பற்றி பார்க்குறோம் முல்சித்தா வந்து ஒரு மர வகையை சேர்ந்த செடி தான் சீத்தாவிலேயே பொதுவாக மூன்று ரகம் சீத்தா இருக்குது ஒன்று வந்து நாட்டு சீத்தா இன்னொன்று ராம் சீத்தா இன்னொன்று முல்சித்தா இந்த முல்சித்தாவில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த முல்சித்தாவில் வந்து செலினியம் சத்து 
அதே மாரி ஜிங்க் சத்து மேங்னி சத்து பொட்டாசியம் சத்து துரோமியம் சத்து இது மாரி மினரல் சத்துக்கள் ஏக ச எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இது வந்து புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு உணவாகவே பயன்படுத்தலாம் நம்ம அந்த பழம் ஒரு பழம் எடுத்துக்கணுமானாவே ஒரு கிலோ ரேஞ்சுக்கு வரும் போய் பார்த்திங்களானா ஒரு பழம் எப்படியும் எழுநூற்றி ஐம்பது எட்நூறு ரூபாய்க்கு ரேஞ்சுக்கு வருது அதையும் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்கலாம் இது போகிறாதுன்ட்டு இது வந்து ஒரு குழந்தையின்மைக்கு ஒரு அருமருந்தாக திகழ்து இந்த முல்சித்தா அதனால் முல்சித்தாவை ஒவ்வொருத்தரும் வச்சு வளர்க்க மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் என் வீடு பார்க்குறீங்க எவ்வளோ சின்ன வீடு என் வீட்டில் நூற்றுக்கணக்கான மூலிகை செடி இந்த சின்ன வீட்லேயே நான் வளர்த்து அதை ஒரு மருந்தாகவும் தயாரித்து வீட்டுக்கும் உபயோகப்படுத்துகிறேன் வெளியில் கேட்குறவங்களுக்கும் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது போன்ற நீங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் நினச்சா முடியும் அதுக்கான ஆர்வம் தான் இருக்கணும் ஆர்வமும் அதனுடைய வளர்ப்பு முறையும் தெரிஞ்சாலே போதும் ஒவ்வொருத்தரும் வளர்க்கலாம் இந்த மூலிகை வளர்க்குறது ஒன்றும் கஷ்டமும் நஷ்டமும் எதுவும் கிடையாது வீட்டில் எளிமையாக நம்ம மற்ற செடிங்களை வீட்டில் காய்கறி செடியை வளர்க்குற மாதிரியே அந்த மூலிகை செடியும் வளர்க்கலாம் இது போன்ற மூலிகைங்களை ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி ப வந்து வீட்டில் வளர்த்து மனம் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஒரு பத்து செடி வச்சுமானாவே அது நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வெளியிட்டுகிட்டே இருக்குது நம்மளும் நீண்ட ஆயுளோடு மன அழுத்தம் இன்றி நல்ல ஆரோக்கியத்தை திறம்பட நம்ம உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுது இது போன்ற ஒவ்வொருத்தரும் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு செடியும் வாங்கிட்டு வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கஷ்டத்தெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது கஷ்டம் இருந்தால் தான் வந்து வாழ்க்கையில் மனுஷன் முன்னேற முடியும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு செடியும் வாங்கிட்டு வந்து அது கொஞ்சம் நல்ல ஈரப்பதமான இடத்துல வச்சு அதுக்கேற்ற சூழ்நிலையை அமைச்சு இது போன்ற மூலிகை செடியெல்லாம் வளர்த்தா நம்மளும் நீண்ட ஆயுளோடு ஆரோக்கியமாக பயன்பெற்று நல்லா இருக்கலாம்